మన రైతులకు రైతు బీమా పెట్టి ఐదు లక్షలు ఇస్తే మనది కాపీ పట్టేవారు మమతా బెనర్జీ పశ్చిమ బెంగాల్ ఎక్కడ రెండున్నర లక్షలు ఇస్తాం రైతు బంధు ఎకరానికి పెడితే కదా అంత కొడితే మనం నాలుగు వేలు ఇస్తే మొత్తం కలిపి ఆరు వేలు ఇస్తారట అంటే మనే కాపీ కొడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ కూడా మనం అందుకునే పరిస్థితి లేదు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి సామరస్యాన్ని మెయింటైన్ చేశారు మీ అందరిని వేడుకుంటున్నా పని చేసే వాళ్ళని గెలిపించండి నన్ను గెలిపించిన దయతోటి నేను మీకు అందుబాటు ఉంటాను మరి కవితక్క పనిచేసేది కవితక్క పార్లమెంట్ లో మాట్లాడింది గల్లీ గల్లీ ఢిల్లీకి దాక కుటుంబం మొత్తం పక్కకు పెట్టి కాలుకు పట్ట కట్ట కూడా తిరుగుతా ఉన్నది వారికి అత్యధిక నాకు వేసిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఓట్లు అయితే గెలిపించాల్సిందిగా మీ అందరి వస్తా ఉన్నారు ఈరోజు మరి మండల స్థాయి అధ్యక్షులు మరి గౌరవ సర్పంచ్లు వేదికపై రాగలని కోరుతున్నాను పాపక రవి వేదికపై రాగాలని కోరుతున్నాను గ్రామ గ్రామాలను కూడా గ్రామాల అభివృద్ధి పెంచడం కోసం సంపద పెంచడం కోసం ఒకవైపు పెన్షన్లు ఇవ్వడం రెండో వైపు రైతుల కోసం రైతు బంధు కార్యక్రమం కానీ రైతు బీమా కార్యక్రమం కానీ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు కానీ ఆడబిడ్డలకు బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ ఒంటరి మహిళలకు ఇంటి మీద ఉన్న వాళ్లకు భర్త లేని వాళ్లకు ఎక్కడ లేని విధంగా పెన్షన్లు ఇవ్వడం దాంతో పాటుగా ఒక ఆడపిల్ల లగ్గం అయితే అంతకుముందు ఎన్నో కష్టాలు ఉంటే ఇవాళ యాభై వేలు మొదట్లో ఇచ్చి లక్ష రూపాయల వరకు ఇవాళ ఇవ్వడం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రస్తుతం అయితే కేసీఆర్ కిట్ ఒక ధనికుడు ఎట్లాంటివి అయితే మచ్చడి దాని కానీ పౌడర్ ఇస్తున్నారు ఎట్లా వాడుకుంటారో అసంటి ఇచ్చి మగపిల్ల వాడైతే పన్నెండు వేలు ఆడపిల్ల అయితే పదమూడు వేలు ఇస్తున్న ప్రభుత్వం ఈ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కాబట్టి దయచేసి మన కోసం ఆహర్నిశలు కష్టపడుతున్న కవితకం మన సోదరి మాని దయచేసి గెలిపించాల్సిందిగా మీ అందరినీ కొడతా ఉన్నా సార్ దామోదర్ రావు అడ్వకేట్ గారు ఎల్లారెడ్డి గారు గంగాధర్ గారు మండల అధ్యక్షుడు ఈ పసుపు రైతులు అనే పేరు పెట్టి పసుపు కష్టం పండించు నాకు కూడా తెలుసు వెనకట అవసరం ఉండే మాకు పసుపు కష్టం కానీ ఆ పసుపు రైతుల కోసం కొట్లాడిందే కవితక్క కొట్లాడిందే కవితక్క ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్నో ఢిల్లీలో మాట్లాడలే ఏడ పొరుగున పోయి మాట్లాడలే పిల్లలందరూ ఇయాల రేపు ఫేస్బుక్ లో వీడియోలు ఉంటాయి ఢిల్లీలో ఇక అద్దకడ పెద్ద సభ ఉండదు ఆడ ప్రైవేట్ వీల్ మొత్తం సభ ఆపి మా పసుపు రైతులకు న్యాయం చేయాలన్నది మరి అప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అది అరవై డెబ్బై మంది ఎంపీలు ఎవరైనా మాట్లాడిన తప్ప మాట్లాడలే ఇదే పువ్వు గుర్తులు అధికారం వాళ్ళది చేసిన చేయలే ఇప్పుడు ఈ పేరు మీద ఎక్కువ మంది కాంగ్రెస్ రైతులు నామినేషన్ లేచి ఎలక్షన్ ఆపాలని చూస్తారు మరి ఓకే మీకు నిరసన ఉంటుంది బాధనే ఉంటే ఒక నిజాబాదనే దొరికిందా ఎవరు కష్టపడితే అలా మీరు వేస్తారా నడిచేస్తున్న పడతారా కవితక్క కష్టపడితే పాపం ఆడిబిడ్డ ఆమెనేనా ఇంకా గొల్ల పెళ్ళోళ్ళకు ధర్మారం వాళ్ళకి ఏం పని నిజాంబాద్ మీద అలాగే పెద్ద పెళ్లి నియోజకవర్గం నువ్వు ఆడబోయి నిలబడు ఆడగొట్లాడు ఎవరంతా ఉంటారు ఈ ముత్తంపేట వాళ్ళకి మనకే సంబంధం అలాగే కరీంనగర్ నియోజకవర్గం కోడగట్టు ముత్తంపేట ఇంకా మేడిపేరు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం నిజాంబాద్ అలాగే కరీంనగర్ నియోజకవర్గం ఆడ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నిలబడ్డారు బీజేపీ వాళ్ళు నిలబడ్డారు మన టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా నిలబడ్డారు నువ్వు ఆడేయు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు కలిసి మన ఆడిపీటం ఏదైనా వేసేది అంటే ఇక్కడనే ఎలక్షన్ ఆగాలనా ఇంత పెద్ద షాట్ అంతా ఇక నూట ఎనిమిది తొంభై మంది వేయాలి అలా కారు గుర్తు దొరకద్దు కవితక్క పరిశీలన కావాలని చెప్పి ఇది అంత ప్లాన్ మరి మీరు అందరు దయచేసి ఆలోచన చేయాలి ఆడిబిడ్డలు ముఖ్యంగా రైతులందరూ ఆలోచన చేయాలి మీకు తెలుసు టీవీలలో చూస్తుంది నాలుగు రాష్ట్రాలు తిరిగిందా ఏ ఒక్కరో కాదు వస్తాయి ఈ పసుపు ధరల కోసం పసుపు రైతుల కోసం ఇన్ని పనులు చేస్తే ఇన్ని చేసిన ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి కాబట్టి మేము అందరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు మొన్నట్లెక్కు ఉండదు 
అక్కడ ఇబ్బంది పెడదామని చెప్పి చెల్లెని ఇబ్బంది పెడదామని నూట తొంభై మంది నిలబడ్డారు వాళ్ళ ఫేస్బుక్ చూస్తే పిల్లగాలు చూస్తే పాత ఈ చూడు అన్ని కాంగ్రెస్ కాంట్రోలే కనబడతాయి పది ఇట్ల తొమ్మిది మందికి అవి అవుతాయి నూట డెబ్బై మంది నిలబడ్డారు నూట యాభై మంది కాంగ్రెస్ కనబడతాయి వాళ్ళు అభ్యర్థున్నాడు పది పదిహేనులో అర్థం ముందు ఎంపీ ఉండే కవిచక్క కంటే ముందు మళ్ళీ నిలబడ్డాడు ఎన్నడన్న ఈ తొవ్వక నచ్చిండ అడుగు ఈ తొవ్వక నచ్చిండ గెలవలేమని చెప్పి ఇవన్నీ కథలు చేసి ఆర్బిటర్ కోసం వచ్చుకోడు అందుకోసం మీరు అందరు దయచేసి ఆలోచన చేసి ఆ కారు గుర్తు ఎక్కడున్నా దొరకబట్టి మొదటి పేజీలు వస్తుందా నడివిలు వస్తుందా లేకపోతే మొన్నటి లెక్క మిషన్ పెట్టి ఎంత పెద్ద మిషన్ వస్తుందో మరి ఏడున్నా చూసి దయచేసి ఆ కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపించండి తప్పకుండా రేపటి నాడు కూడా ఈ పసుపు రైతుల ఇబ్బందులు ఏమైనా తీరితే మన కవితక్కనే తీరుతుందని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ నేను మాట ఇస్తా ఉన్నా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలు కేసీఆర్ గారికి బ్రహ్మరథం పట్టింది దానికి కారణం దేశంలో ఎక్కడో లేని విధంగా రైతు వర్గాన్ని తన కుటుంబంలాగా ఆలోచించి ప్రతి ఎకరానికి పెట్టుబడి ఇవ్వడం అట్లనే ఎవరన్నా ఆ కుటుంబంలో చనిపోతే ఎన్నడూ కూడా దేశం లెక్క లేని విధంగా ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి ఐదు లక్షల రూపాయల బీమా చేయడం తెల్లందనక పొద్దున్నక కరెంటు కష్టాల నుంచి బయటపడగొట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇవ్వడానికి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం సమయానికి ఇత్తనాలు ఇచ్చుడు అట్లనే టైం మీద ఎరువులు ఇచ్చుడు ఆడబిడ్డలు ఉంటే బీడి కార్మికులు ఉంటే పెన్షన్లు ఇవ్వడం తర్వాత వృద్ధులు వితంతువులు ఒంటరి మహిళలు బోధకాలు వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా మనం ముఖ్యమంత్రి చేశారు అంటే ఒకవైపు అభివృద్ధి కరెంటు ఇవన్నీ ఇచ్చి ఒకవైపు సంక్షేమం అంటే ఉపాధి ఈ రకంగా ఈ రెండు ఒక్క తీరు తీసుకొని మరి అలా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతుంది మన కవితక్క గారు మీ అందరికి తెలుసు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రైతుల కోసం అనుకోండి మహిళల కోసం అనుకోండి ముఖ్యంగా మన జగిత్యాల అభివృద్ధికి ఇవాళ జగిత్యాల జిల్లా చేయడమే కాదు ఇవాళ తల్లి పిల్లల కోసం కొత్తగా దవాఖాన తెచ్చుడు అట్లనే ఇక్కడ పిల్లలు చదువుకుంటుంది కోటి రూపాయల లైబ్రరీ ప్రారంభం కాబోతుంది అట్లనే బైపాస్ రోడ్లు వీటన్నిటి కూడా మొత్తం కలిపితే పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు నిధులు తెచ్చారు రేపటి నాడు ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు అందే విధంగా ప్రతి చెరువు నింపే కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు మీరు ఆనాడు రైతులు ఆశీర్వదించబట్టి నేను గెలిచిన మరి రైతుల కోసం పనిచేసిన ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బీడీ కార్మికులకు పనిచేసిన ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కాబట్టి దయచేసి కవితక్క గారికి కారు గుర్తుపై ఓటేసి గెలిపించండి మరి కుట్ర జరిగింది రేపటి నాడు నూట తొంభై మంది ఉంటారు మనది కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ గుర్తించింది కాబట్టి పైననే ఉంటుంది కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పెద్ద మనుషులకు ఎప్పుడు జ్వర మీదనే ఉన్నా లోపల ఉన్నా ఎతికి కారు గుర్తు చూసి చేయాల్సింది అందరినీ కోరుతున్నా ఎందుకంటే ఓసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు తమ ఇటు అటో గుర్తులు బాగుంటాయి కాబట్టి బ్యాలెట్ రావచ్చు ఖచ్చితంగా మీరు అందరు కూడా పేరు పేరున చెప్పి దగ్గరుండి కారు గుర్తు కేవటే గెలిపించాల్సి మీ అందరినీ కొడతా మన గొల్లపల్లె నూతనంగా కొత్తగా అయిన గ్రామ పంచాయతీకి నన్ను ఈ ఎలక్షన్లో ప్రచారంలో భాగంగా ఆహ్వానించి స్వాగతించిన గ్రామ సర్పంచ్ తమ్ముడు చంద్రప్రకాశ్ గారికి ఉప సర్పంచ్ తమ్ముడు తిరుపతి గారికి యువ నాయకులకు అదేవిధంగా మాజీ ఉప సర్పంచ్ గారికి సందర్భంగా మనం గొల్లపల్లి గ్రామానికి వచ్చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ గారు